guys welcome to my channel iniki nama paathirukka topic enna nu pathinga na 11th standard marks la chapter 2 basic algebra paathirukkom adala exercise 2.9 la third problem da nama iniki indha video la paaka porom vaanga video ku la pogalam question enna kuduthirukanga nu pathinga na x divided by x square plus 1 into x minus 1 into x plus 2 nu kuduthirukanga idhu vandu romba periya problem idhu vandu big question la dhaan kepaanga actually idhula nama enna panna porom appdin pathinga na இதில் வந்து த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளமில் எதுலேயுமே த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் வரல இதில் தான் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ரெண்டு இது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது டிகிரி ஒனில் இருக்குது ரெண்டு ஃபேக்டர் வந்து டிகிரி ஒனில் இருக்குது இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து டிகிரி டூவில் இருக்குது டிகிரி டூவில் இருக்கிறத வந்து நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பிடிப்போம் ஒன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லாதது இன்னொன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறது இதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு போடுவோம் இப்போது நம்ம ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு போடுறோம் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் நம்ம இது இருக்கா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் எழுதும் போது சி டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டி டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதிப்போம் நம்ம வந்து எதை ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் அதாவது டிகிரி ஒன் இருக்கிறத ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் எழு எப்படி எழுதுவீங்க ஏ டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டிவைட் பை எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு போட்டாலும் தப்பு கிடையாது நீங்கள் கடைசியில் என்ன பண்ணணும் எந்தெந்த ஏக்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் பிக்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் சிக்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோங்கிறத வந்து கரெக்டாக அதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் அது மட்டும்தான் ரொம்ப முக்கியமானது மற்றபடி நீங்கள் எதை ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கில் போட்டாலும் தப்பே கிடையாது இப்போ நம்ம இப்படி எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுப்போம் எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த டேம் இன்ட்டு இந்த ரெண்டு டேமும் வரும் இந்த டேம் இன்ட்டு இந்த ரெண்டு டேமும் வரும் அப்போ டி இன்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு டேமும் வரும் இதை தான் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இப்போது கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டர் ரெண்டும் கிராஸ் அவுட் ஆகிடும் நியூமினேட்டர் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுத போகிறோம் நியூமினேட்டர் மட்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுதியாச்சா இப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ டி வேல்யூ நாலு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எதை போட்டால் எதில் ஜீரோ ஆகும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு போடணும் நான் சைடில் எழுதி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு போட்டால் இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் அப்புறம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு போட்டால் இ இந்த வேல்யூ திரும்பியும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போது மீ இன்னொரு டேம் என்ன இருக்குது இன்னொரு ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இதில் வந்து எந்த ப்ளஸ் ஒன் போட்டாலும் மைனஸ் ஒன் போட்டாலும் அது ஜீரோ ஆகாது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ போடுவோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் இது வந்து இந்த மூணு கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற வேல்யூ வந்து நீங்கள் எது போட்டு கண்டுபிடிச்சாலும் ஏ பி சி டி நாலு வேல்யூமே நம்மளுக்கு அக்கார் ஆகும் கிடச்சிருக்கிற இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதை அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் இந்த வேல்யூவும் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகே சி வேல்யூ தான் இப்போ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இதுவும் இதுவும் ஜீரோ ஆகிடுமா அந்த பக்கம் நம்மளோட போகவே வேண்டாம் இந்த வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டால் இங்கே ஒன் கிடச்சிருச்சு சி இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் தான் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து இது வந்து எப்படி இருக்கும் டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்கும் அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் சின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த சிக்ஸை வந்து இங்கே மல்டிப்ளைல இருக்குது கீழே போச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இது சியோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ போட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ திரும்பியும் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னது டி வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு போட்டோம்னா மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் அப்புறம் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஃபோராக இருக்கும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் வந்து ஃபைவ் இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டின்னு கிடச்சிருச்சு இப
இதில் இருந்து நம்ம சியோட வேல்யூவும் டியோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல ஒன் பை சிக்ஸ் டூ பை ஃபிஃப்டின்னு அதை நான் இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் சி வேல்யூக்கும் டி வேல்யூக்கும் பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இதுவும் இதுவும் கிராஸ் அவுட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும் ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்கும் மைனஸ் டூ பை ஃபிஃப்டின் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நான் எல்சியம் எடுக்கிறேன் எல்சியம் எடுத்தேன்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டின் தான் எல்சியம் அப்போ இங்கே வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் இப்போ த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபிஃப்டின் இருக்குது இந்த சைடு இருக்குது அப்படியே வந்துட்டே தான் இருக்குது இந்த ஒரு ஸ்டெப் தான் மாற்றிட்டே வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதை கிராஸ் அவுட் பண்ணணும் ஒன்று ஃபைவ் த்ரீ டேபிளால் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒன் பை ஃபைவ்னு இருக்கும் இதை வந்து நான் இந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் இங்கே ஜீரோவில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ்னு கிடச்சிருச்சு மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ்னு இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ரெண்டும் கிராஸ் அவுட் ஆகி ஒன் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ பின் இருக்குது இந்த டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா ஒன் பை டென்னு ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம சி வேல்யூ டி வேல்யூ பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது நம்ம என்ன வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நான் வந்து மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் திரும்பியும் இதை பேஜ் மாற்றினதுனால உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுனால தான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கிடச்சிச்சு இப்போ எக் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் சின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் பி இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூன்னு கிடச்சிருச்சு இங்கே இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைன ஒன் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் டூ இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூன்னு கிடச்சிச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் இங்கே வந்து மைனஸ் டூன்னு இருக்குது இந்த வந்து டூ இன்ட்டு சின்னு இருக்கும் அப்போ டூ சி இங்கேயும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு மைனஸ் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபோர் டின்னு இருக்குது இப்போது இந்த டூவை வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஏன்னு வந்துருச்சு இங்கே வந்து மைனஸ் அப்படியே தான் வரும் மைனஸ் டூ பி ப்ளஸ் டூ சி மைனஸ் ஃபோர் டின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம பி வேல்யூ சி வேல்யூ டி வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் அதை அப்படியே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போது கிராஸ் அவுட் பண்ணுறோம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் சாரி டூ டூ டேபிளில் கட் பண்ணுறப்ப இங்கே ஒன் வந்துடும் இங்கே ஃபைவ் வந்துடும் ஃபைவ் டூ சா டென்னுன்றதுனால ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு இதை கிராஸ் அவுட் பண்ணால் த்ரீ வந்துடும் இதை இதை வந்து கிராஸ் அவுட் பண்ண முடியாது அதனால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருச்சு அதை நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மூணுத்துக்கும் எல்சியம் எடுக்கணும் எல்சியம் என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் அதை ஃபிஃப்டீன் போட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் வரணும்னா என்ன வரணும் த்ரீ வேலை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இதை வந்து ஃபிஃப்டீன் வரணும்னா ஃபைவ் வேலை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டுன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போது இதை சால்வ் பண்ணோம்னா இந்த ஃபைவ் இப்போ மைனஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் லெவன் கிடைக்கும் மைனஸ் லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்போது இந்த இதை வந்து நான் இந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் ஈக்குவல் டு இந்த சைட் கொண்டு போகிறப்போ பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த இதுக்கும் எல்சியம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஃபிஃப்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் நைன் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் இந்த மைனஸ் நைன் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீனில் இந்த டூ வந்து இங்கே கீழே வரணும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன க்ராஸ் அவுட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிடுறோம் ரெண்டு பக்கமும் த்ரீயோட கா காமன் ஃபேக்டர் த்ரீ இருக்குதுங்கள அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ த்ரீ 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 சார் நைன்னு இங்கே ஃபைவ்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ்னு கிடச்சிருச்சு இந்த டூ வந்து இங்கே கீழே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டென்னு கிடச்சிச்சு ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏக்கு பதிலாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டிருந்தோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு இ